Wir sind auf der Rückreise von Spanien und sind jetzt in Frankreich, haben die letzte Nacht auf dem Stellplatz beim Vogelpark verbracht und wollen jetzt 250 Kilometer Richtung Norden fahren und zwar zur Stadt Vesul und dort gibt es einen Stellplatz, den wollen wir dann für die nächste Übernachtung nutzen. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Wir nutzen in diesem Fall nicht die Autobahn, die mautpflichtige Autobahn, sondern wir fahren ja auf der Nebenstrecke und zwar auf der N83 oder 1083. Dort kann man gut fahren, teilweise ist sie vierspurig und man kommt relativ gut voran. An der Strecke sind mir Schilder aufgefallen, die habe ich so gedeutet, dass man hier in den Wintermonaten wohl Schneeketten dabei haben muss und auch Winterbereifung drauf haben muss. Hier ist das Datum angegeben, ich glaube vom 1.11. bis zum 31.3., also wenn ich es richtig gesehen habe. Vielleicht könnt ihr mir in den Kommentaren was dazu schreiben, ob meine Vermutung richtig ist oder was genau diese Schilder bedeuten. Wir kommen hier natürlich nicht so schnell voran wie auf der Autobahn. Das ist aber kein Problem, denn wir haben heute nur 230 Kilometer bis zu unserem nächsten Übernachtungsplatz. Vorsicht, hier gibt es viele Blitzer, die vorgegebene Geschwindigkeit also besser immer einhalten. Wir haben jetzt die Stadt Visul erreicht und sind jetzt auf der Anfahrt zum Stellplatz. Der Stellplatz liegt etwas außerhalb der Stadt in einem Freizeitbereich. Wir kennen den Platz nicht, wir waren noch nicht dort. Uns wurde dieser Platz von einem anderen Camper empfohlen, der dort auch immer mit Anhänger hinfährt. Und so wollen wir das auch dort mal testen. Unser Navi hat uns recht gut hierher geführt. Wir sehen jetzt schon dort auf der linken Seite Wohnmobile stehen und hier sind wir jetzt auch auf dem Stellplatz angekommen. In den Kommentaren unter dem Video ist ja manchmal zu lesen, warum geht ihr immer auf solche herzlichen Plätze. Ja, diese Plätze sind für uns nur für eine Übernachtung gedacht, vielleicht maximal zwei. Hier haben wir viel Platz und wichtig ist, dass wir ruhig schlafen. Wir wollen ja hier nicht unseren Jahresurlaub verbringen, sondern nur kurz eine Nacht. Der Ursprung von Stellplätzen war in früheren Jahren ja mehr ein Parken für Wohnmobile. Das hat sich inzwischen geändert. Heute sind die Stellplätze teilweise auch komfortabel. Aber wer es eben ein bisschen schöner haben möchte, der geht auf einen Campingplatz, um dort dann zu übernachten. Es gibt hier eine End- und Versorgung mit einem Bodeneinlass und eine Servicestation, wo man auch seine Kassette ausschütten kann und äh, dort auch Frischwasser zapfen kann. Wobei Frischwasser, da braucht man äh, diese Jetons, die muss man sich irgendwo holen. Ich weiß hier aber nicht wo. Man kann hier auch Strom bekommen, sehe ich gerade. Dazu braucht man allerdings auch einen Jeton, kostet meistens 1 Euro, also relativ teurer Strom für eine Stunde, die man dort dann Strom zapfen kann. Wir sind hier in der Mittagszeit angekommen, so haben wir noch den Nachmittag vor uns und haben uns entschlossen noch eine Runde mit dem Fahrrad zu drehen. Und zwar gibt es hier ja einen schönen Freizeitsee und dort wollen wir rumfahren und natürlich auch ein paar Geocache mitnehmen. Um diesen See gibt es einen Rad- und Fußweg, ist etwa ca. 5 km lang. Vom Stellplatz kommt man direkt an den See. Dort gibt es auch einen Badestrand, also wenn die Temperaturen entsprechend sind oder der Sommer da ist, dann kann man hier auch schwimmen gehen. Direkt hier am See ist auch ein Kinderspielplatz und auch eine große Wiese, also hier können die Kinder toben kann man mit dem Hund spielen und es gibt auch eine Bar und Restaurant in der Nähe. Die Stadt ist etwa ein Kilometer entfernt. Hier der See von oben mit dem Rad- und Wanderweg. Wir starten mit den Fahrrädern, kommen vorbei am Badestrand und dann sehen wir auf der rechten Seite, dort gibt es einen Campingplatz. 
Ich habe dann nachgeschaut, dieser Campingplatz hat ganzjährig geöffnet, kostet mit Axicard 20 Euro. Also wer mit dem Wohnwagen unterwegs ist oder lieber einen Campingplatz möchte, der kann diesen dann nutzen. Wir waren nicht auf dem Platz, deshalb kann ich nichts Genaues über den Platz sagen. Ich habe nur gelesen, dass ja Fahrzeuge bis 10 Meter Länge dort stehen können. Wichtig ist ja für die Spanienreisenden, dass der Platz auch in den Wintermonaten geöffnet hat. So habe ich es jedenfalls nachgelesen. Wir finden das immer sehr angenehm, wenn man frühzeitig am Übernachtungsplatz ist, so wie wir jetzt hier und können dann noch ein bisschen mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß unternehmen. Das ist ein schöner Ausgleich, nachdem man vielleicht 200-300 Kilometer gefahren ist. Zum Kaffee sind wir dann wieder zurück am Stellplatz. Für mich beginnt dann immer die Arbeit mit dem Abspeichern der aufgenommenen Videodateien und Sichten natürlich auch. Ich hänge mit meinen Videos immer etwas hinterher, weil ich während wir reisen keine Videos schneide. Das heißt, das mache ich dann erst, wenn wir wieder in der Heimat sind oder wenn wir länger dann in Spanien sind auf der Hinreise. Das schaffe ich nicht, während wir jetzt hier jeden Tag einige hundert Kilometer fahren. Den Stress will ich mir auch nicht machen. Diese Drohnenaufnahmen hat der Nachbar gemacht und mir zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Der Platz wird auch von PKWs als Parkplatz hier genutzt. Das ist allerdings nur in den Nachmittagsstunden und nicht in der Nacht. In der Nacht war es recht ruhig. Die Straße, die vorbeiführt, ist ja auch nicht weit entfernt. Aber wir haben gut geschlafen, es war wenig Verkehr dort. Gut ausgeschlafen starten wir am nächsten Morgen zu unserer zweitletzten Route. Und zwar geht es am heutigen Tag bis nach Deutschland und zwar nach Mendig, das ist in der Nähe von Koblenz. Wir fahren hier jetzt auf der N57. Das ist eine gut ausgebaute Nationalstraße, die dann teilweise auch vierspurig wird. Hier sieht man es auf der Karte. Das ist die Route. Wir fahren also in Richtung Nancy. Ab Nancy nutzen wir voll die Autobahn. Dort ist sie bis nach Luxemburg hin auch mautfrei. Wir haben in Frankreich hier an der Nebenstrecke noch einmal getankt, haben 1,78 Euro pro Liter Diesel bezahlt. An der Autobahn ist der Diesel natürlich teurer, liegt zwischen 1,90 Euro und 2 Euro. Das sind die Preise von Mitte April 2022. Wir haben hier Luxemburg erreicht und fahren hier auf die Tankstelle. Hier kostet der Diesel zu diesem Zeitpunkt 1,71 Euro. Wir haben unsere Reise ja auf Polar Steps dokumentiert. Das heißt, hier weiß ich, dass wir 177 Tage auf Reisen waren, dass wir ca. 6400 Kilometer zurückgelegt haben und mehr als 20 Stationen angefahren sind. Was die Kilometer betrifft, das stimmte bei Polar Steps nicht. Ich weiß nicht genau warum, aber da habe ich ja mein Navigationsgerät von Garmin und dort halte ich dann fest, wie viele Kilometer wir insgesamt gefahren sind. Nach dem Tanken geht es dann weiter Richtung Deutschland. Das sind ja dann nur noch wenige Kilometer auf der Autobahn und dann haben wir Deutschland erreicht. Wir fahren jetzt äh, vorbei an Trier, dann geht es weiter auf der Autobahn Richtung Koblenz. Die Stadt Mendi, wo der Stellplatz ist, den wir anfahren wollen, liegt etwas westlich von Koblenz. Wir fahren jetzt vorbei an dem Brauhaus, wo man essen gehen kann, wenn man möchte. Das liegt nur wenige hundert Meter entfernt vom Stellplatz. Den Stellplatz hier in Mendig haben wir häufiger genutzt, äh, auch deshalb, weil man hier gut mit dem Anhänger angehängt stehen bleiben kann. Es ist ca. 16 Uhr, als wir hier den Stellplatz erreichen. Wir sehen schon von der Straße aus, dass der Platz gut besucht ist. 
Es sind noch einige Lücken da, sodass wir noch einen Platz finden und wir mit unserem Gespann uns da einordnen können. Es handelt sich bei diesem Stellplatz um einen kostenpflichtigen Platz. Man zahlt hier 5 Euro pro Übernachtung. Es gibt eine End- und Versorgung und es gibt auch Strom. Das war jetzt mein letztes Video zu unserer Spanienreise. Wir haben jetzt noch 400 Kilometer, bis wir unsere Heimat erreicht haben. Dort haben wir dann erstmal einiges an Terminen und wir müssen einiges tun, auch am Fahrzeug. Da werde ich dann noch mal extra drüber berichten. Ich sage erstmal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.